Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Hirodo. The question says, at the moment t equal to 0, a particle of mass, small m, starts moving due to a force f vector is equal to f0 vector sin omega t, where f0 vector and omega are constants. Find the distance covered by the particle as a function of t. Draw the approximate plot of this function. So, what do you think? What do you think? What do you think? What do you think? F vector is equal to F naught vector sine of omega t. And I will remind you that when you have a symbol in the symbol, the symbol is bold, it means that it is a vector that corresponds to the vector. So, this is F vector is equal to F naught vector sine omega t. F naught vector is equal to a constant vector. लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन ओमेगा टी ये जो टर्म है ये पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है या तो फोर्स की डायरेक्शन जो है मान लीजिए कि अगर एफ नॉट वेक्टर के अलॉन्ग है कभी तो वो एफ नॉट वैक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है कभी जीरो भी हो सकती है क्लियर है ये बात तो अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है ना या तो वो किसी लाइन के पैरेलल लग रहा है या तो एंटी पैरेलल लग रहा है है ना यही हम लोग कह सकते हैं मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है है ना शुरुआत में पार्टिकल का मास एम दिया हुआ है या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग सकता है या तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग सकता है यही तो दो पॉसिबिलिटीज है तो इसीलिए बच्चों हम लोग सिंपली यहां पर क्या बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है ना यहां पर फोर्स जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है है ना कभी ये नेगेटिव हो जाएगा कभी पॉजिटिव हो जाएगा और कभी जीरो हो जाएगा तो इस तरीके से हमने वेक्टर साइन को हटा दिया क्योंकि ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बन गया है ना तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है कि एफ नॉट वेक्टर के अलॉन्ग है फोर्स और नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि एफ नॉट वैक्टर के ऑपोजिट है फोर्स इसके अलावा मैंने एफ नॉट वैक्टर की डायरेक्शन को कैसा माना है बच्चों मैंने टूवर्ड्स राइट माना है ना ताकि आपको क्लैरिटी हो तो बच्चों सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि f इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी तो है ही है ना अब f को हम लोग क्या लिख सकते हैं f को हम लोग लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी ये किसके बराबर आ जाएगा f नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा तो यहां से देखिए हमारे पास जो है है ना वेलोसिटी क्या आ जाएगी उसको निकालने के लिए पहले डी वी बराबर क्या लिख देंगे एफ नॉट अपॉन एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी के बराबर ठीक है तो यहां से अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो क्या लिख देंगे t बराबर जीरो पर ऑब्वियस है कि वेलोसिटी जीरो है किसी t टाइम पर मान लेते हैं वेलोसिटी v हो गई तो यहां से v बराबर कितना आ जा रहा है एफ नॉट अपॉन एम अब हमें साइन ओमेगा t को इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियस है कि ये माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा आ जाएगा है ना तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अब लिमिट पुट करेंगे जीरो से टी तक की ठीक है तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, है ना तो यहां से देखिए v बराबर आ जाएगा f नॉट अपॉन m ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t क्लियर है यहां तक तो ये देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला ये हम लोगों ने निकाला है वेलोसिटी ठीक है ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मजेदार चीज यहां पर क्या दिख रही है कि ये जो वेलॉसिटी है ये हमेशा क्या रहेगी या तो पॉजिटिव रहेगी या तो जीरो रहेगी कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो रही है ना इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव है ना तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कभी भी वो पलट नहीं रहा है तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड और बच्चों ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं क्योंकि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी वन से छोटी रहेगी या जस्ट वन के बराबर हो सकती है कभी भी वन से ज्यादा तो नहीं हो सकती है ना कि वेलोसिटी को ये नेगेटिव बना दे सो so, हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि सिंपली अगर हम लोग बी को क्या लिख दें डी एक्स अपॉन डी टी लिख दें है ना तो यहां से जो एक्स आएगा वो पोजीशन कह लीजिए या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कह लीजिए बात एक ही होगी तो डी एक्स बाई डी बराबर क्या आए एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर तो यहां से देखिए डी बराबर कितना आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डी के बराबर क्लियर है यहां तक बात अब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे टी बराबर जीरो पर एक्स की वैल्यू को जीरो कह लेते हैं और हम लोग ये निकाल लेते हैं कि किसी टी टाइम पर एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कि एक्स नॉट हो गई ठीक है ना 
तो यहां से देखिए हमारे पास एक्स नॉट क्या आ जा रहा है एक्स नॉट आ जा रहा है एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा अब इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस ओमेगा टी डी करना है तो यहां क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी लिमिट हो जाएगी जीरो से लेकर के टी तक तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा है ना और यहां पर इंटीग्रेट अगर करें इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है ना तो यहां पर हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है ना जीरो पुट करने पर तो पूरा ही जीरो हो जा रहा है इसलिए यही जो है ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया डिस या फिर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो अब बच्चों हम लोग सोचते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा ना तो अगर इसका ग्राफ के बारे में सोचना है तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हो ना कैसा भी फंक्शन दिया हो तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस फंक्शन की स्लोप जो है वो कहाँ कहाँ जीरो आ रही है तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि डी एक्स नॉट अपॉन डी टी है ना ये क्या आ जा रहा है ये आ जा रहा है एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ओमेगा टी है ना ये तो हम लोगों ने अभी अभी देखा ही था तो डी एक्स नॉट बाई डी टी ये जीरो कब हो रहा है ये जीरो हो रहा है जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो रही हो वन हो रही हो तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है ना वन कब होगी तो हम लोग जानते हैं ये तब होगी जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए है ना या फिर क्या हो जाए टू पाई हो जाए है ना या फिर फोर पाई हो जाए एंड सो ऑन तो ओमेगा टी की इन वैल्यूज पर जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है स्लोप जो है वो जीरो हो रहा है तो टाइम की वैल्यू क्या क्या आ गई टाइम की वैल्यू आ गई जीरो टू पाई बाय ओमेगा फोर पाई बाय ओमेगा है ना ऐसे टाइम इंटरवल्स पर स्लोप जो है वो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है ना तो एट दीज टाइम टाइम स्लोप इज इक्वल टू जीरो तो बच्चों फाइनल ग्राफ बनाने के लिए हमारे को बहुत सारी बातों पर है ना गौर फरमाना होगा जैसे कि एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो स्लोप है एक्चुअली डी एक्स नॉट बाई डी टी क्या दे रहा है मैं वेलोसिटी दे रहा है या फिर स्पीड दे रहा है बात तो एक ही है तो ये जो स्पीड है ये हमेशा नॉन नेगेटिव है कभी कभी जीरो हो रही है जब जैसे ओमेगा टी की वैल्यू जब जीरो हो टू पाई हो फोर पाई हो एंड सो ऑन हो तब तब स्पीड जो है वो जस्ट जीरो हो रही है लेकिन बाकी सारे केसेस में स्पीड क्या है पॉजिटिव है तो इसका जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या होता जाएगा बढ़ता ही चला जाएगा बढ़ता ही चला जाएगा है ना और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पर एक्स नॉट की वैल्यू क्या है जीरो है उसके बाद तो स्पीड मिल रही है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है तो हमारे पास बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई ना जैसे कि स्लोप को हमेशा क्या रखना है पॉजिटिव रखना है एक्सेप्ट कुछ पॉइंट है ना और उसके अलावा हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पर एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी तो ये बच्चों देखिए ये हमारा फाइनल ग्राफ हो जाएगा है ना जैसे कि ओमेगा टी की वैल्यू जब टू पाई है फोर पाई है जीरो है तो इन सब जगहों पर आप देख पा रहे हैं कि स्लोप कैसा है ग्राफ का जीरो है बाकी सब जगह स्लोप क्या है स्लोप जो है बाकी सब जगह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है है ना हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्लोप हर जगह कैसा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है सिर्फ टू पाई फोर पाई सिक्स पाई इन पर यह क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है और लगातार डिस्टेंस जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है है ना और टी इक्वल टू जीरो से ये शुरुआत हुआ है ठीक है तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया और हमने जो डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना ओमेगा टी है वो हम लोगों ने यहां पर प्लॉट भी कर लिया आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय